レジはい、なんかですね、後ろの布がちょっと変わって、ちょっとなんか、よ、より一層パンチ効いてる感じになってるんですけど、<笑>これなんかこういうね、どっか異世界に行っちゃいそうですよね。今日はですね、耳コピー練習の方法。ちょっとこちらについて、シェアハッピーしようと思います。イエーイこれなんか、私のチャンネルで、なんか、ジャズのアドリブとか、なんかそういうジャズの練習するのに、あの、耳コピーの練習は、もう絶対、あの、した方がいいって思うんです。前から言ってたんですけども、あの、意外と、なんかこう、じゃ、ど、どうやって練習するんみたいな声が、こう、ちょっとあったりしたんで、まあ、なんか、うーん、まあ、つ、ね、聞いてやったらええやんって思う、<笑>じゃあまあ思うんですけど、まあちょっとね、そこをね、じゃあまあ、あの、どうやってやったらいいかっていうのを、まあちょっと私なりに、ちょっとあの、ね、あの、ちょっと、シェアハピしようかなということで、あの、今回はこういうね、ちょっと動画にさせていただきました。ほんま慣れへんな、これ、いいのかな、これで。ということで、まるまる一曲、まあコピーできればいいんですけど、まあちょっとそれになるとね、この動画がね、もう、あの、ね、3時間も4時間もなってしまうんで、一つちょっと題材をね、ちょっと持ってきたんですけれども、えー、今回はね、あの、ソニースティッドの、えー、スティッドプレイズバーズ、スティッドプレイズ、スティッドプレイズバーズの、えー、中から、コンファメーションですね。まあ、コンファメーションといえばね、もうね、サックスやってるの絶対これ、まあ、登竜門じゃないですけど、まあ、ちょっと難しい曲ではありますけれども、まあ、これはね、あの、絶対の、まあ、そういった曲だとは思うんですけども、じゃ、このね、4小節だけ、ね、コピーを、あの、していこうじゃないかという動画ですね。まあ、私もね、前、私が、その、耳コピーしたことある曲とか、じゃ、そんなんじゃないんで、ちょっとね、皆様と一緒に、<笑>ね、耳コピー、あの、していけたらいいかなと。まあ、そういった企画でございます。ちょっと、ちょっと、どういう部分かちょっと聞いてみましょうね。曲の、まあ、音源の1分14秒から1分19秒のところです。それでは聞いてみましょう。<音楽>ですねまあ、ちょうどなんかいい具合の尺の長さでこうフレーズ作られてたんで、まあ、あの、そういうところをちょっとやっていこうかなという感じでございますね。では、早速参りましょう。Go! はい、お待たせしました。<笑>ということで、あのね、まあ、あの耳コピーをね、ちょっとやっていこうかなと思ってるんですけども、今回はあの、あの、ソニーシティとのコンファメーションのね、曲からね、まあ、あの、やっていこうと思うんですけれども、耳コピーで、ちょっとまあ、大事なことって言ったら、まあ、なんかあれですけど、吹きたい曲を、まあ、選んだらいいんですけど、できれば、コードがわかる曲を、選んだ方がいいと思うんですよね。これなんでかって言ったら、ジャズの、まあまあ、アドリブとかって、コードに沿ったフレーズを、こう、紡いでいくっていう、そういう特徴があるから、なんですよね。コードって、まあ、ちょっと残念ながら絶対無視できないんですよね。やっぱね、特にジャズとかに、ビバップのね、そういうのって絶対無理、あの、無理なんですよ。じゃあ、その、曲を聴いてコードを聴き取れって、いう話ではなくって、まあ、それだったらね、もうほんまマジですごいと思うんですけど、でも、なんか、こういうね、黒本ってあるじゃないですか。みんな大好き、黒本。ね<笑>。こういうのに載ってる曲とかをやればいいと思いますよね。それはもちろん、厳密に言ったら、このコード、ここに載ってる本のコードと実際の、その演奏、なんか音源のコードが若干やっぱ違ったりするんですけど、まあ、そこが大事なんじゃなくて、あの、アドリブのその、あの、なんか、捉え方みたいなところは、ある程度決まってるコードを見れば、なんかわかると思うんで、なんかもうちょ、最初もその程度でいいと思うんですけど、まあ、ちょ、そういう感じでね、あの、曲をね、まあ、チョイスしていただければいいんじゃないかなって、まあ、思ってます。で、えっ、ー、と、今回のコンファメーションなんですけど、聞き取る部分のコードは、こんな感じですね。およそ4小節の部分なんですけれども、D メジャーとかなんか書いてると思うんですけど、これは曲の中のそのキーなんですよね。例えばピンクになってるところは D メジャーやし、次の緑のところは B マイナーやし、で、次は A メジャーやし、次は G メジャーやしってなってる。まあこれ、なんでそうなるかっていうのはちょ
ょあの今回、今回ちょっとあの横に置いといて、まあ、こう、大体こうなるんですけど、じゃあ、まあ、これなんで大事かって言ったら、まあ、そう、音源聞いて、そう、全部音聞き取れたら、それはもうそれでもう、いいに越したことはないんですけど、ある程度のキーが分かってたら、使う音って大体限られてくるんですよね。例えば、最初の D メジャーってなってんのに、うーん。なんか、E フラットメジャーのスケールの音を使ってたりとか、そんなんもなんか、ほとんどないっていうか、例えば、ここの部分に、レードシャープのロングトーンバーってなってるようなことって、まあ、ありえないんですよ。だってそうじゃないですか。D メジャーのスケールの中に、レードシャープってないし。ちょ、それやったら、まあ、結構アバンギャルドな感じになると思うんですけど、まあまあまあ、それはまあね、あの、まあ、そういう感じで、大体の、その、使ってる音っていうのが、その、想像できるっていうか、予想つくじゃないですか、これ。でも次は、B マイナーのスケール使ってるんかなとか、A メジャーのスケール使ってんのかな、G メジャーのスケール使ってんのかなって、大体の予想ができると思うんで、そうすると、結構、あの、コピーも早くできると思うんですよね。という、あの、感じです。じゃあ、ちょっと早速ね、あの、ちょっと、あの、これもね、あの、ちょっと音を取っていこうかなと思っておりますんで、あの、必要なのはもう、あの、なんかスロー再生できるやつ。もうなんかね、あの、私が、ちょっと、まあ、学生の時は、なんか、あの、やっぱ、スロー再生できる、さ、なんか、機械って限られてたんですけど、もう今やもう、いっぱいあるんで、なんでもいいんで、あの、今回は私、YouTube、の、なんか、動画に、今曲上がってたんで、あの、YouTube のスロー再生の,の機能を使って、ちょっとやってみようかなと思います。で、まあ、この曲の1分14秒から1分19秒のところなんで、まあ、ね、よかったら、ちょっと、あの、まあ、皆様もね、あの、ちょっと聞いていただいて、素晴らしいあの演奏でございますので、ちょっと一回ね、聞いていただければなと思います。ちょっと一回ね、どんな感じか聞いてみましょうかね。やっていこうと思います。まずは、半分の速度でちょっとやろうかな。ここもパッパッパーってここね結構ね曖昧にしがちやと思うんですけど、8分音符なのか、4分音符なのかっていうことで、やっぱニュアンス変わってくるんですよね。うん、うん、うん、うん。ピーピーピーこれ4分音符じゃないですか。でも、ソニーステッドってそうやって吹いてたと思います。多分8分音符やと思うんですよね。ピーパー、うん、パー、うん、パー。ってやってると思うんですよ。音の照らしってみんなどこのタイミングかって大事にするんですけど、音のその長さ。が、どんだけかっていうのって、あんまり、じゃ、はしょりがちなんですよね。ね、だから、そこ、そこを、耳コピってそういうことなんですよね。めちゃくちゃ厳密に取れば取るほどいいと思うんで、まあ、ちょっとね、そういうところもね、まあ、ちょっとやっていただけばなと、あ、思っております。<音楽>
ここめっちゃ難しいですか<音楽>こんな時はねもっとね 0.25 倍速で<音楽>こんな時はダメなんでね 0.25 倍速だとちょっとあのリズムがちょっと分かりにくいんですよね 0.5 にして。<音楽>だから言ってますけどもこのアーティクレーションニュアンスとか例えばどこにタンギングしてるかとか跳ね具合はどうなのかとか例えば2対1で跳ねてるって言われがちですけどもうほんまこれってそうともほんまに限らなくてこの人はよく跳ねがちやけどここはそここの人はそんなにあんま跳ねてないとかじゃあいろいろあるんでその跳ね具合とかって説明できないですね2対1ってよう言うたなって思うんですけどなんかいろいろあるんで今回で言ったらソニースティットってこの曲でどんだけ跳ねてんのかなとかまあそういうところ今ちょっとねあの大体音取れたと思うんで。<音楽>あのちょちょ聞いてもらっていいですか<音楽>でねこんな感じですよね<笑>でそれあとど,どこにちょっとあのタンギングつけてあるかそういうのもちょっとあのコピーしていこうかなと思います<音楽>こういう感じでね、ちょっと足も拭いてみようかな。ちょ分かりますかね、まあ、ちょ分かる人は、まあ、分かってもらったらいいかなって感じなんですけど、まあ、この運勢で行きがちなんですよ。なんかこれよりもこういうのがガツンといく感じするじゃないですかだからいつも町は上の「み」とか「この」音を使ってるんですけどでもこのソニースティットのこのフレーズの感じって多分こっち行ってないと思うんですよね。こういうこのこのあのサイドキーを使ったフレーズっぽいんですよね。こういうの
のってなんか結構じゃあなんかなんて言ったらいいかなジャズのフィーリングみたいなとこあったりするんでなんかこうなんか音自体を追っかけるんじゃなくってそのジャズのそのフィーリングみたいなところってこういう耳コピの部分でしかこう聞けないしでこのフィーリングみたいなのがこのジャズのうまみみたいなところあったりとかするんでなんかこういうところをまあ言ったら聞いてほしいんですね。今回のやつはちょっと完璧っていうか、バッチリっていうかなんですけど、時々、なんか、音ミスってるとか、なんか、音、なんか、音当たってないみたいなやつとかって、録音であったりするんですけど、こういうのもコピーした方がいいんですよね。歌い方みたいなのがないと、いくらかっこいいフレーズ弾いても、なんかそんなかっこよくなかったりする。で、まあ、ちょ、なんか、あの、頑張ってみてほしいですね。ダルラダーダーダーのところね。これね、ほぼ吹いてないんですね、ソニースティッド。ラドミソーの部分。私が前から動画でよく言ってる弾く音みたいなのをどういう時にとかどういうフレーズの時にこう音弾いてるかとかそういうののセンスを磨くのはやっぱ耳コピしかないんですよね。ということでえっ、ー、とまあ音取ったんですけどじゃあこれで終わりじゃなくってこれをあの覚えるまで死ぬほど練習してくださいということですね。最初、今、私、ミコピしたんは、この速度、半分の速度でコピーしたけど、それを、だんだん、早めてって、えっと、原曲と同じ速度で、バーっていけるように、する。んで、あの、ちゃんと、その楽譜ミント、バーって吹けるくらいまで、練習する。ここまでが、ミコピの練習のワンセットなんですよね。まあ、結構、厳しい目のこと言うんですけど、でもね、あ自分の耳で聞き取ったら、結構、覚えられると思うんですよこれ何回ももう死ぬほどそこの部分聞くわけじゃないですかじゃあだから自然と覚えてくるんですけどあとはもうこうあの,あの指のねあの技術の問題だと思うんで、まあ、そこはちょっとまあ練習するしかまあないとは思うんですけどまあちょっとやってみてほしいですねちょっとちょっと見てもこれ吹かれへんと思うけどちょっとやってみますね<笑>地道な作業というかもうなんかじゃないですか、まあ、私が結構チャーリー・パーカーのオーディブックとかもうそれやったらいいですよとかまあ言ってたんですけどやっぱりねこれ自分の耳で聞き取るのが一番身につくんですよねでこれは耳も良くなるしあのリズムも良くなるしでフレーズのまあ勉強にもちろんなるじゃないですかでこうアーティキュレーションとかこうジャズっぽさみたいなのをあのちょっと身につけられると思うんであのこれはね絶対自分でやっぱね聞いて撮った方がいいんですよねまあじゃあちょっと難しいってなるかもしれないんですけどでも今日やった4小節とかやったらなちょっと時間かかっても、まあ、できると思いませんか、まあ、それでも4小節だけでも絶対役に立つんでこれちょっとやってほしいですねでいろいろやっぱりなんか教則本とかあるじゃないですかもうね、教則本とかよりも、やっぱりこういうジャズの巨匠のやってることをちゃんと聞いてればいいんですよね。なんかさ、これなんか言ったら、ちょっとあれですけど、でも、で結局そうじゃないですか。なんか、ソニースティットがそう言ってるとか吹いてるんやったら、もうそう、そうじゃないですか。もうそんな、なんか、そ
それしてたに、いや、ちょ、今のちゃうでとかじゃ言えないじゃないですか。そんなん、よう、言いませんやんか。だから、やっぱり、そういう、こう、ま、その、なんか、ジャズのアドリブとか、こう、もっと、こう、深く知りたいってなれば、やっぱりそういう、なんか、巨匠とかのやつを、あの、どんどんどんどんコピーしていったら、まあ、いいと思うんですよね。ポップスとか、ヒップホップとかも、すべての、ベースになるようなこういうジャズのビワップとかのをまあきちんとねあの学んでいた,いただきたいですねマジで私はね今回ちょっとコピーしてきたんですけど、まあ、ソニーステッドって結構難しいですねめっちゃ指もうめっちゃ速いしちょっとねあの私もまたちょっとやってみようかなと思うんでもうみ,みんなも一緒にやってみませんかあっちょっとっということで今日はこれで終わりですこうかこの動画が面白い役に立ったと思っていただいた方は、高評価を、チャンネル登録もよろしくね。ブボーイ。